আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ আমি আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্ক দেখাবো অঙ্কটি হচ্ছে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের চতুর্থ পর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন প্ল্যানিং অ্যান্ড এস্টিমেটিং হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির চতুর্থ পর্বে একটি সাবজেক্ট এই বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে অতি সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত রচনামূলক অনেক কোয়েশ্চেন থাকে এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনামূলক কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই যে অঙ্ক অঙ্ক একটা হানড্রেড পার্সেন্ট পরীক্ষা থাকবেই এই অঙ্কটা যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন তাহলে আশা করি ইনশাল্লাহ পরীক্ষা অ্যান্সার করতে পারবেন এখন আমি অঙ্কের ডাটাটা পড়ি সেটা হলো যে এখানে দেয়া আছে যে ওয়ান হান্ড্রেড সিপি মানে ক্যান্ডেল পাওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন তিনটি বাতি পাঁচ মিটার উচ্চতায় দশ মিটার ব্যবধানে ঝুলানো আছে একশো ক্যান্ডেল পাওয়ার অর্থাৎ তিনটি বাতি মানে আই ওয়ান ইকুয়াল টু আই টু ইকুয়াল টু তারপর আই থ্রি ইকুয়াল টু একশো ক্যান্ডেল পাওয়ার এখানে আই থ্রি হবে ঠিক আছে এই তারপর মাঝের বাতির নিচে আলোর পরিমাণ নির্ণয় করো এখানে মাঝে যে বাতি আছে সেটার নিচে আলোর পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে তিনটা বাতি অর্থাৎ আমাকে আগে বাতিগুলো নির্ণয় দিতে হবে এখানে এক দুই তিন এল ওয়ান এল টু এল থ্রি এল থ্রি লাইট মানে এক নম্বর লাইট দুই নম্বর লাইট তিন নম্বর লাইট ঠিক আছে এখান থেকে দাগ টানতে হবে এটা হলো প্রতিটা লাইটের নিচে দাগ টানতে হবে দাগ টানার পর এটা মিলিয়ে দিতে হবে মিলিয়ে দেওয়ার পর তারপর আমার এখানে মাঝের বাতি মাঝের বাতি মানে এই এক দুই তিন তিনটা বাতির মাঝের বাতি হচ্ছে এই যে এল টু মাঝের বাতি ঠিক নিচে আলোর পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে সেই কারণে এই এল টু এর যে বিন্দু আছে এই বিন্দুর মধ্যে সবগুলার অতিবুজগুলা এখানে মিলিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে এই আর এখানে চিহ্নিত করে নিতে হবে এ এটা হলো এ বি সি তাহলে এখানে বলছে পাঁচ মিটার উচ্চতায় এই যে পাঁচ মিটার উচ্চতায় এটাও পাঁচ মিটার এটাও পাঁচ মিটার উচ্চতায় ম্যাচ থেকে পাঁচ মিটার উচ্চতায় তিনটি বাতি পাঁচ মিটার উচ্চ আর দশ মিটার ব্যবধানে ঝুলানো আছে দশ মিটার মানে এই এল ওয়ান বাতি থেকে এল টু বাতি যে ব্যবধানটা এটা হলো দশ মিটার আবার এল টু থেকে এল থ্রি বাতির ব্যবধান হচ্ছে এই যে দশ মিটার তাহলে এ বি সি দি আমি এটা চিহ্নিত করে নিলাম ঠিক আছে এ এ এখানের উদ্ভাসন আমরা নির্ণয় করব মানে আলোর পরিমাণ ঠিক আছে তাহলে শুরুতে যেটা করতে হবে সেটা হলো যে দূরত্ব নির্ণয় করতে হবে এল ওয়ান এল ওয়ান বাতির দূরত্ব তো এল ওয়ানের দূরত্ব হচ্ছে যে আর ওয়ান দূরত্ব নির্ণয় করার জন্য যে অতিবুজ স্কোয়ার কিন্তু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার আমরা সূত্র জানি ঠিক আছে পূর্বের অঙ্কের মধ্যে সূত্রগুলো আমি আলোচনা করেছি আশা করি দেখে আসলে ওইটা সমাধান হয়ে যাবে তাহলে অতিবুজ ইকাল টু রুট ওভার লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার এটা লম্ব এটা হইলো ভূমি পূর্বের অঙ্কার মধ্যে দেখিয়েছি যে অতি সম্পূর্ণ ত্রিভুজের অতিভুজের সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা থাকে সেটা লম্বের সাথে থাকে লম্বের সাথে থাকে এটা ভূমির সাথে থাকে এই যে এখানে সমকোণ ত্রিভুজ এই যে সমকোণ ত্রিভুজের এই যে অতিভুজ অতিভুজের সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা আছে সেটা হলো ভূমির সাথে তাহলে এটা হলো ভূমি এই অ্যাঙ্গেলটা আছে এই যে ভূমির সাথে এটা অতিভুজ এটা হলো ভূমি আর এটা হলো লম্ব ঠিক আছে তাহলে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার এটা ক্যালকুলেট চাপ দিলে এই মান বের হয়ে যাবে এত মিটার তার কস সেটা আমরা জানি ভূমি বাই অতিবুজ ভূমি হচ্ছে এখানে ফাইভ অতিবুজ হচ্ছে আর ওয়ান তাহলে ফাইভ বাই আর ওয়ানের মান হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান এইট ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান এইট এটা ক্যালকুলেটর চাপ দিলে এই মান পেয়ে যাব জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ তারপর হচ্ছে উদ্ভাসন এল ওয়ান বাতির উদ্ভাসন হচ্ছে ইউ ওয়ান অর্থাৎ ইউ ওয়ান ইকুয়াল টু আমরা জানি ই ইকুয়াল টু আই কস থিটা বাই আর ওয়ান ইস আর স্কোয়ার ইউ ওয়ান ইকুয়াল টু আই ওয়ান কস থিটা ওয়ান বাই আর ওয়ান স্কোয়ার ঠিক আছে আই ওয়ান আই টু আই থ্রি এগুলোর মান সেম এটা আই থ্রি এই যে আই থ্রিটা লিখছে আই থ্রি ইকুয়াল টু সেম ঠিক আছে এই আই ওয়ানের মান হচ্ছে যে একশো ক্যান্ডেল পর ঠিক আছে একশো আর কস থিটা ওয়ানের মান আমরা পেয়ে গেছি জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ আর আর ওয়ানের মান যে আর ওয়ানের মান ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান এইট আর ওয়ানের উপর স্কোয়ার আছে এই স্কোয়ার জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স লুমেন পার মিটার স্কোয়ার ঠিক আছে এটা এটা একটা মান এটা হলো এই এল ওয়ানের বাতির উদ্ভাসন তারপর এল টু এর জন্য এল টু বাতির জন্য দূরত্ব নির্ণয় করব আর টু ইকাল টু আর টু ইকাল টু আমরা এখানে 
দেখছি শুধু ফাইভ দিয়ে দিলে হবে কোনো বের না তারও বের করে দেখেছি রুট ওভার লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার লম্ব এখানে জিরো আর ভূমিটা হচ্ছে যে ফাইভ তাই ফাইভ স্কোয়ার রুট ওভার রুট স্কোয়ার কাটা যায় তাহলে ফাইভ মিটার ঠিক আছে তারপর এখানে যদি আমরা অ্যাঙ্গেল নেই তাহলে কস থিটা টু ইকুয়াল টু কস জিরো ডিগ্রি এটা অ্যাঙ্গেল নেই তাই জিরো তাই কস জিরো ডিগ্রির মান ওয়ান ঠিক আছে তারপর এখানে যে উদ্ভাসন নির্ণয় করি আমরা এল টুর উদ্ভাসন ই টু ইকুয়াল টু আই টু কস থিটা টু বাই আর টু স্কোয়ার আই টু এর মানও এখানে এই যে সেম একশো কস থিটা টু এর মান হচ্ছে ওয়ান এই যে ওয়ান আর টু এর মান হচ্ছে ফাইভ যে ফাইভ আর টু এর উপর স্কোয়ার এস স্কোয়ার বের করে পেলাম ফোর লুমেন পার মিটার স্কোয়ার ঠিক আছে তারপর এল থ্রির যে দূরত্ব আর থ্রি ইকুয়াল টু রুট ওভার লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ঠিক আছে এত মিটার পেয়ে গেলাম তারপর কস থিটা থ্রি কস থিটা থ্রি কস থিটা গেলো ভূমি বাই অতিবুজ ভূমি বাই ভূমি বাই অতিবুজ মানে ফাইভ বাই আর থ্রি ফাইভ বাই আর থ্রি ফাইভ আর আর থ্রির মান হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান এইট হ্যাঁ এটা পেয়ে গেলাম জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ তারপর ই থ্রি গেলো আই থ্রি কস থিটা থ্রি বাই আর থ্রি স্কোয়ার আই থ্রির মান হচ্ছে এই যে আই থ্রির মানও হান্ড্রেড তারপর হচ্ছে কস থিটা থ্রি কস থিটা থ্রির মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ আর থ্রির মান হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান এইট ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান এইট স্কোয়ার আছে যে স্কোয়ার তারপর ক্যালকুলেটর চাপ দিলে চলে আসলো জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স লুমেন পার মিটার স্কোয়ার সরি আর থ্রির মানগুলো মনে হয় দেখা যায়নি হ্যাঁ মানে এইগুলো ধাপে তবে দূরত্ব পাওয়ার ফ্যাক্টর উদ্ভাসন দূরত্ব পাওয়ার ফ্যাক্টর উদ্ভাসন দূরত্ব পাওয়ার ফ্যাক্টর উদ্ভাসন এভাবে বের করতে হয় তাহলে আমরা এল ওয়ান বাতির দূরত্ব পাওয়ার ফ্যাক্টর উদ্ভাসন এল টু বাতির দূরত্ব পাওয়ার ফ্যাক্টর উদ্ভাসন আর এল থ্রি বাতির দূরত্ব পাওয়ার ফ্যাক্টর উদ্ভাসন এগুলো নির্ণয় করলাম এই যে এইভাবে একটা পারলে বাকিগুলো অটোমেটিকলি চলে আসে ঠিক আছে খুব মজার অঙ্ক ঠিক আছে এই জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স লুমেন পার মিটার স্কোয়ার হচ্ছে ই থ্রি এল থ্রি বাতির উদ্ভাসন ঠিক আছে এই তারপর এখানে বলছে যে মাঝের বাতির নিচে আলোর পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য তাহলে মাঝের বাতি হচ্ছে এল টু মাঝের বাতি হচ্ছে এল টু এল টু বাতির উদ্ভাসন নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা তিনটা বাতি এখানে বের করে ফেললাম ঠিক আছে এখন আমরা মাঝের বাতি হচ্ছে এই যে এল টু এর বাদ বি অর্থাৎ ই বি কেল টু ই ওয়ান প্লাস ই টু প্লাস ই থ্রি ই ওয়ান প্লাস ই টু প্লাস ই থ্রি ই ওয়ানের মান হচ্ছে যে জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স তার ই টু এর মান হচ্ছে ফোর তার ই থ্রির মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স এবার যোগ করার পর ফোর পয়েন্ট সেভেন টু লুমেন পার মিটার স্কোয়ার এখানে একটা বিষয় একটু বোঝার বিষয় আছে সেটা হলো এখানে যে চিত্রটা আছে এল ওয়ান বাতির দূরত্ব হ্যাঁ অতিবুজ লম্ব ভূমি এল থ্রি বাতির অতিবুজ লম্ব ভূমি সেম এই জন্য এল ওয়ান বাতির উদ্ভাসন যদি বের করা হয় এল থ্রি বাতির উদ্ভাসন বের না করলে হবে কারণ অনুরূপভাবে এল ই থ্রি ইকুয়াল টু এল থ্রি বাতির উদ্ভাসন এত লিখে দিলে হবে এল ওয়ানটাই এল থ্রি এ যে আর থ্রি কস থিটা থ্রি ই থ্রি দেখেন এইগুলো সব সেম বের হয়েছে আর ওয়ানের মান এ যে ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান এইট আর থ্রির মান ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান এইট কস থিটা থ্রি কস থিটা থ্রি কস থিটা ওয়ানের মান জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ এটা হলো জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ কস থিটা থ্রি আর ই ওয়ান জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স ই থ্রি জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স ঠিক আছে এই জন্য এল থ্রির উদ্ভাস এল থ্রির মানগুলো বের না করলে হবে আর থ্রি কস থিটা থ্রি ই থ্রি বের না করে অনুরূপভাবে এই এল থ্রির উদ্ভাসন ই থ্রি কেল টু ই থ্রি কেল টু এই মানটা লিখে দিলে হবে ঠিক আছে এই মানটা লিখে দিলে হবে ওকে এই এখন আমরা এই যে ই ওয়ান ই টু ই থ্রির মান এখানে থেকে যে ই ওয়ান ই টু ই থ্রির মান এখান থেকে বসিয়ে যোগ করে দিলাম পেয়ে গেলাম ফোর ফোর পয়েন্ট সেভেন টু লুমেন পার মিটার স্কোয়ার ফোর পয়েন্ট সেভেন টু লুমেন পার মিটার স্কোয়ার এই ঠিক আছে এই ই ওয়ান ই টু ই থ্রি এবার একটু টেকনিক করে অঙ্কটা করতে হবে আর সম এটা আমি করে দিয়েছি তারপরও আপনারা না করলেও এটা সমস্যা হবে না অঙ্কটা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে ঠিক আছে এই 
আমার এই ক্ষুদ্র পরিশ্রমটি যে আপনাদের বিন্দুপূর্ণ উপকার আসে অবশ্যই আমার আপনাদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ রইল আমার এই পেজটি ফলো করে রাখবেন তারপর লাইক কমেন্টস এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন আপনাদেরও বিশেষ অনুরোধ আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ